近期，菲律宾屡在南海制造风浪，搅动舆论。菲律宾海警九七零幺船已经在新滨礁非法坐滩超过四个月。七月二号，中国和菲律宾举行南海问题双边磋商机制第九次会议，双方同意管控矛盾分歧。然而，在七月二十二号，中非就仁爱礁达成临时性安排之后，菲方反而加大了挑衅力度。时隔两个多月，中非再次坐到了谈判桌前。九月十一号，中国外交部副部长陈晓东同菲律宾外交部副部长拉扎罗在北京共同举行中非南海问题双边磋商机制团长会晤。根据外交部发布的消息稿，双方就中非涉海问题，特别是鲜冰礁问题，坦诚深入地交换了意见。中方重申在鲜冰礁问题上的原则立场，敦促菲方立即撤离有关船只。中方将坚定维护自身主权和南海各方行为宣言的严肃性和有效性。双方同意继续通过中非南海问题双边磋商机制等外交渠道保持沟通。鲜冰礁是中国的固有领土，是南沙群岛的一个无人岛礁，礁盘面积超过八十平方公里，中间西湖平均水深超过二十米。中国海警常年在附近巡航执法，中国渔民在鲜冰礁及其附近海域的捕鱼和避风活动由来已久，在二十世纪三十年代以前，就通过长期的生产实践和观察，形象地将鲜冰礁称呼为鱼鳞。菲律宾呃，在南海的政策，除了不断在海上进行挑衅以及加强武装之外，那维持外交谈判是他们一贯的策略。所以这一次的会谈，当然在原来的基础上有更进一步的协商，不一定说就能完全解除中非在南海的纷争。但起码保持着这个沟通的渠道，对解决中非在南海的误判是有很大的帮助的。自菲律宾总统马克思上台执政以来，南海紧张局势不断加剧。菲律宾方面多次借运补之名非法擅闯中国仁爱礁及其临近海域，并以非渔民捕鱼权为借口，在黄岩岛周边海域滋事挑衅，不断推高海上紧张事态。今年七月，中方基于处理当前仁爱礁局势的三点原则立场，同菲方就运补人道主义生活物资达成临时性安排，局势得到一定程度的缓解。然而，在此之后，菲方将挑衅的重点转至鲜冰礁，中方及时执法予以管控。八月十九号，菲方执意派出四四幺零号、四四幺幺号海警船非法闯入中国南沙群岛鲜冰礁临近海域，故意冲撞中方正常维权执法的海警船，后又非法冲闯仁爱礁附近海域，性质十分恶劣。八月二十五号和二十六号，菲方先后派出三零零二号船以及四四零九号、四四幺幺号海警船，再连番非法冲闯鲜冰礁附近海域，持续危险接近正常航行的中方海警船。八月三十一号，菲律宾非法滞留中国鲜冰礁的海警九七零幺号船寻衅滋事，以不专业、危险方式故意冲撞中方正常维权执法的五二零五舰，并发生碰撞，还反咬一口指中国海警船危险操作。中国海警局则多次正告菲方，正视现实，放弃幻想，立即自行撤走才是唯一正确途径。值得警惕的是，美方插手南海局势日益从幕后走向前台。不久前，美国海岸警卫队太平洋海区指挥部司令访菲，菲方发布的照片传递了一个微妙的信息：会议屏幕上显示了从菲律宾巴拉望岛到中国南沙群岛鲜冰礁的距离示意图。有分析推测，由美菲海警官员会晤期间，美国很可能在战术层面向菲律宾提供了有针对性的建议，包括信息情报共享，鼓动菲律宾在鲜冰礁挑衅。此外，美国还打着援助菲律宾的旗号，加强在菲军事部署。今年四月，美军公开宣布，首次在菲律宾吕宋岛北部部署了中程导弹系统、低风系统，并声称这一部署具有里程碑意义，引发地区国家强烈反对。外界注意到，广东海事局日前发布航行警告：九月十号至十二号，每天九时至十五时，南海部分海域进行实弹射击，禁止驶入。有分析认为，实弹射击训练说明中方正在为各种可能的风险做充足的准备。实际上，八月初，解放军南部战区也在黄岩岛附近海空域组织了联合战巡。新闻通稿强调，一切搅局南海、制造热点、破坏地区和平稳定的军事活动尽在掌握之中。因为美国的介入，所以现在就是中非这个关系，特别在海上的争端就显得复杂性。总而言之，中非在海上的对抗是一场持久战、消耗战，但最终的是机缘决胜。
，呃，那一例的比拼。九号，《人民日报》发表终生署名文章，指出，菲方多点侵权，试图赖战无人岛礁，造成南海局势轮番升级，严重危害地区和平稳定。个别域外国家出于地缘政治私利，唯恐南海不乱，鼓动支持配合菲方侵权声势，利用南海问题挑拨地区国家关系，扮演了极不光彩的角色。菲方应认真思考中菲关系未来之路，同中方相向而行，应切实履行承诺，不应再朝令夕改。出尔反尔，《环球时报》此前也发表社评表示，在马尼拉企图利用南海问题搞地缘政治投机的心态没有发生根本性转变以前，中方对菲方任何可能的反复和挑衅有着充分的心理和行动准备。菲方企图往前拱的每一步，中方都一定会坚决迫使其退回原处，不会让马尼拉尝到一点甜头。菲方在鲜滨礁只有一个选择，就是撤船撤人。中非南海问题双边磋商机制团长会。周三在北京举行，双方官宣称就南海问题，特别是鲜冰礁问题，坦诚深入的交换了意见。那您对此有何特别观察呢？好的，主持人，那么这是时隔两个月，英文简称 BCM 的中非南海问题双边磋商机制再度启动。两个月前在马尼拉呢，也是中非这两位副外长牵头会晤，当时进行的是 BCM 第九次会议，而昨天在北京进行的是团长会晤。那这也意味着前一场双边会晤呢。规模更大，参与的部门更多。根据外交部的通报，两国外交、国防、自然资源以及海警等部门的代表当时呢都有出席。那么最新的团长会晤聚焦南海问题，特别是鲜冰礁的问题，这呢也是当下中非南海争议最新也是最大的一个焦点，是菲方他所谓南海多动症持续发作、不断挑衅冲撞的一个重点海域。当然要强调。就鲜冰礁的主权归属不存在任何争议，菲方拿所谓的经济专属区覆盖以及距菲律宾本土的远近来说事儿是没有任何说服力的，毫无国际法的效力。根据不完全的统计，至少自八月以来，在鲜冰礁海域已经发生了不下三起中非海警船的海上碰撞，菲方在鲜冰礁在持续碰瓷挑衅，基本都是围绕在此非法滞留的。九七零一号的海警船而起的，那么菲方九七零一号的这个海警船，它擅闯鲜冰礁的西湖已经超过四个月了，摆明了就是想重演菲方的破军舰坐滩仁爱礁的闹剧。仁爱礁就在鲜冰礁的隔壁，而菲方这一艘破军舰呢，也已经一坐二十多年了。当然了，要让坐滩的闹剧长期化，首先就要解决吃的问题。七月在马尼拉进行的第九次会议，中方呢基于人道原则，与菲方就仁爱礁坐滩舰人员的这个运补问题达成了临时性的安排。那么菲方妄图把这样一个临时性的安排来延伸到鲜冰礁，搞各种名目，甚至呢在试图为九七零幺号来做强突运补。但是呢，这一个多月来，海上女闯女女受挫也一再见证。菲律宾在此呢撞上了中方坚定维护主权和海洋权益的铜墙铁壁。鉴于最近人民海军两艘重型拖船“南拖一七五号”与“南拖一八五号”都已经出现在鲜冰礁的附近海域，那么菲方这样一种挫败感就变得越发强烈了。我之前啊曾经评论，飞舰九七零幺号他想在鲜冰礁重演座滩闹剧没门，他的最终出路就两个，不是自行驶离，就是呢。被强行脱离。在昨天的团长会晤中，中方啊再次敦促菲方立即撤离有关船只，强调将会坚定地维护自身主权和南海各方行为宣言的严肃性和有效性。相信啊，对中方这样一个重磅严肃的主题信息，菲方呢是有充分感知的。嗯，那么鲜冰礁局势会降温吗？菲方会撤走赖在这里的海警船吗？我前面提到，中非七月间呢曾经在马尼拉会晤。中方基于人道原则，与菲方就仁爱礁坐滩舰的运补问题达成三点临时性的安排：第一，强调中方主权归属；第二，菲方运补呢需要经过中方的同意；第三，对菲方运补的物资严格仅限于食品、饮用水等生活物资。但是这段时间以来，尽管仁爱礁的局势有降温，那么鲜冰礁海域的这个对峙行动又再度激化了。鲜冰礁局势未来它会如何走？我想这取决于菲方能不能真正看清南海的大事，能不能真正把握中非关系的大事，做出理性的抉择。
，必须要正告飞方。九七零一号海警船在先滨礁西湖，它是耐不下去的。飞艇拖得越久，那么飞方只会越被动。真要熬到水尽粮绝，被人民海军重拖船强行脱离那一步，那么菲律宾。马克思政府必将会为此付出沉重的代价。同时呢，也要看到先边交问题啊，只是飞方南海多动症它的症候之一。未来呢，飞舰不管是自行驶离，或者是被强行的脱离，都并不意味着飞方的南海挑衅会就此画上句号。我甚至认为，单就菲律宾的国内因素，飞方的这种南海多动症就已经有多重诱因。那么对它来做把脉评估啊，必须要有全局眼光。要做整体的判断，首先当然是所谓的诚信问题。中非南海问题近来不断反复并且激化，很大程度上是小马克思总统他上台之后完全是政府信誉如无物，屡屡单方面的撕毁和中方达成的共识性的安排与共识。所谓君子协议风波就是最有说服力的一个例证。其次呢，就是所谓的预期问题。菲方对南海问题抱有不切实际的高预期，甚至幻想通过各种算计、设计、上演各种闹剧、搞各种舆论绑架、裹挟、拉拢各种外部势力，就能够达到菲律宾自身的目的。第三点就是内政压力问题，我想这恐怕也是最大也是最迫切的一个压力源。小马克思他能够以创纪录的支持率胜选，得益于他成功联手前总统杜特尔特之女莎拉。后者呢，也因此成为菲律宾的副总统。但是，如今菲律宾正副总统决裂已经是一个公开的秘密。那么，在菲律宾的政坛动荡、风声鹤唳之际，小马克思他会不会为了转嫁内政的压力来铤而走险，配合外部势力在南海硬凹所谓“半强”造型？这呢，是很值得警惕的。美国搅局南海也在不断加力加戏，那这是否也在助长菲律宾的南海多动症呢？美国无疑是菲律宾南海多动症愈演愈烈的一个最大的外部推手，没有之一。前天上午，中美两军落实两国元首的共识，首次举行了战区领导人的通话。那么，解放军南部战区司令员吴亚南将军与美军印太总部的司令帕帕罗在视频通话中就共同关心的问题。来深入交换意见，但是也必须要指出，正是这位美军印太司令前不久在访问菲律宾期间，在和闹出辞职传言的菲律宾防长托奥多罗以及菲军总参谋长同场时，他两度抛出所谓“美军护航”运补说，这不就是赤裸裸的挑动与干预吗？昨天啊，菲媒就报道这次中美战区司令通话，都在标题中在放大这样一个信息，说。美军司令敦促中方重估南海策略，云云。但是呢，最有理由也最需要重估纠错自身策略的，难道不正是美军自己吗？值得关切的是，在对外部军事干预与介入保持不切实际的幻想之外，那么菲律宾它在舆论战的领域同样是动作不断的。菲律宾闹场挑衅的这个海军、海警、船舰上，经常会出现诸如 C N B B C 之类。美西方媒体的记者，这就是一例。那么就在本周二，菲律宾驻联合国大使叫罗姆亚尔德斯，他就放话预告，将会在本月内联大高级别会议期间，在联大场边举行一场至少有二十国参加的所谓的特别峰会，主题啊是要就南海问题找到与中国所谓讲理的方法。那么这是菲律宾方面配合域外势力炒作南海问题，推动南海问题国际化。对华打所谓政治舆论战的又一个明确的警讯。